olduğu bile fenalaşmış. Kıvılcımdan alev alan Tuğtekin Bey, Avradı'nın eski gönül meselelerini ciddiye almadı demek ki. Benim aklım da buna ermez ağabey. Tuğtekin çoktan hançerine Ertuğrul'un gırtlağına dayamalıydı. Tuğtekin'le gün doğdu her şeyden haberdardır. Sen ne dersin ağabey? Dün gece Doğan Alp'i götürüp adaleti sağlayacağımı söylediğimde... Hiç kimse ses etmedi. Hatta Tuğtekin bile. Ne edeceğiz peki? Selcan bugün ölmeli Aytolun. Tuğtekin gerçeği öğrendiyse... ...onun da vakti gelmiş demektir. Destur var mı Gümüştekin Bey? Buyurasın Çağrı Bey. Ertuğrul Bey obadan ayrıldı. Askerler hazır mı? Hazır beyim. O vakit gidip katillerin cezasını keselim. Müsteri olasın abi. Bugün bu iş bitecek. Gidelim Çağrı Bey. Gonca Gül. Gözünü gün doğdudan ayırmayasın. Kaybediyorsun.
주여! Esaretin sonu erdi Doğan kardeş. Sağ olasın beyim. Eyvallah kardeş. Yine dört ayak üstüne düştün ha. Beyim. Çiçek hatun nerededir? Merak etmeyesin. İmdi çiçek hatuna gideceğiz. Gümüşlü kim bey? Daha ne kadar olanlara göz yumacağız. Vakit var Çağrı Bey. Takibe devam edeceğiz. Bir haini kurtardı. Ama asla durmayacaktır. Asıl hainin yanına gidecektir. Herkes atlara, atlara. Gidip şu işi bitirelim. Hadi, hadi. Kuyudan çektim beyim. Buz gibidir. Cerahat'ın kara kanışmasına mahalle olmamız lazım. Bunun tek ilacı kara mantardır. Ben toplarım beyim. İyi bilirim ben o mantarı. Süleyman Şah'ım içinde toplamışlığım var. Hasar Canatun. Çabuk toplayasın. Çabuk. Buyur beyim. Ey Allah. Allah. Allah'ım sen yardım et. Sen evladımı benden alma. Amin. İshak, Gündoğdu Bey'den kan çekmemiz gerekir. Hemen şifa çadırından sülükleri getirirsin. Çabuk. Eyvallah beyim.
Ömer bir şey sak. Bu ne acele? Gün doğdu beyime bir şey mi oldu yoksa? Vaziyeti ağırlaştı Gonca Gül Hatun. Selcan Hatun nereye gider? Artuk Bey onu kara mantar toplamaya gönderdi. Müsaadenle. Bir de şunu göstersene. Selcan, hayırdır bu nereye böyle? Gündoğdu Bey'in ahvali içeği değildir Ali Bey. Artuk Bey kara mantar istedi, onu toplamaya giderim. Ben de seninle geliyorum. Gel bacım. Hala. Hayırdır Gonca Gül nedir bu telaş? Selcan, Gündoğdu'nun çibanı için mantar toplamaya çıkmış tek başına. Vakit gelmiştir Hala. Görürüm ki Gündoğdu'nun derdi bize derman olacak. Tez gidelim Gonca Gül. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Burada ayrılıyoruz abi. Biz ne macından ayrılmayız ama. Sen yine de kendini mukayet ol kardeş. Sen merak etmeyiz.
Sayma anam. Gonca güllahat olun. Ne olmuş onlara Gökçe? Bu saplarını kuşanıp otağdan çıktılar. Gonca Gülatun bana Selcan Hatun'un nereye gittiğini sordu. Selcan. Hayvana lakin başka bir şey daha var. Selcan Hatun giderken yalnız değildi. Yanında Halime Sultan da vardı. Dikkatli olun, buralarda bir yerdeler. Çağır Bey, emredin Gümüş Dikin Bey. Askerleri iki kola ayıralım. Etraflarını kuşatacağız. Kimsenin kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Gerekirse hepsini öldür. Emredersiniz Gümüş Dikin Bey. Yaram nasıl çiçek hatun? Şükür, iyidir beyim. Birazdan burada olurlar. Aksi bir durumda kendini savunabilir misin? Allah beyim. Eyvallah. Derdimiz kan dökmek değildir. Gayeniz nedir? Dine ne? Buyruğuna girmiş olduğunuz Gümüştekin Bey. O bir hayindir. Ağzından çıkanı kulağın duyar mı senin? Devletin ve Sultan Alaaddin'in bir hizmetkarı olarak bunu bilir, bunu derim. Devletimizin uç beyni nasıl olur da hain diye yaftalarsın? Bu ne cüret? Askerler! Saldırın! <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor>
Kardeşim. Kardeşim kendini boş harap edersin. Göreceksin. Rabbim Gündoğdu Bey'im ihsanda bulunup şifa verecek. Hem Gündoğdu Bey'im seni böyle görürse nasıl üzülür Selçe? Biz neler atlattık. Rabbimin izniyle bu da geçecek. Gündoğdu Bey'imin de bizim de sana ihtiyacımız vardır Selçe. İnşallah Halime. İnşallah. Hadi artık bulalım şu mantarları. Tamam. Ben arkaya bakacağım. Bulacağız merak etme. Tamam. Bu sefer elimden kaçamayacaksın Selcan. Selcan. İkisi bir de. Sonun geldi Gümüştekin. Her şeyi Uç Bey olmak için yaptım. Dodurga obasını ele geçirmek için... ...Duru yengemi öldürüp... ...Döşeğine... ...Kardeşin Aytoğlu'nu soktum. Kayı obasını ele geçirmek için de... ...Kızını Gündoğdu Bey'le evlendirmek istedim. Her şey istediğini bir gidiyordu. Ta ki... ...Karşınıza Selcan Hatun çıkana kadar... Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Hepiniz ölecekseniz! <Gülüyor> Beyliği için Korkut Bey'i öldürdünüz. Keşke onu daha önce öldürseydim. Söylediklerine hiç kimse inanmaz.
Anamla babamın diyetini ödemeden nereye gümüştekin? Sen Tuğtekin Bey, babanın katilini bulmak için canımı tehlikeye attığımı görmez misin? Canım cehennemi soysu şerif. Çek şu kılıcı, haddini bil Tuğtekin. Benim uç bey olduğumu unutma. Halime'yi bırak Aytolu. Selcan'ın gizli gizli banlı çiçekle buluştuğunu öğrendi Kayma Hatun. Sana gelinimi bırak dedim. Halime Sultan'ın boynundan o kılıcını da çek. Ondan sonra ne söyleyeceksen söyle. Abdurrahman'a söyle. O baya gitsin. Dodurga alplerini toplayıp buraya getirsin hemen. Neden böyle bir şey istersin? Bana da mı güvenmiyorsun? Ha, yoksa oğullarım ve gelinlerimle Korkut Bey'i öldürdüğümü mi düşünürsün? Bunca çirkefin arasında neye güveneceğimi bilemem gayrı. Abdurrahman'a söyle. Gitsin hemen. Abdurrahman. Hızlı bir ok gibi olasın. Hemen git. Ebeder Sayın Ağla. Madem gelinlerim de bu ihanetin içindeyse, niye pusatlarınızı takıp yalnız geldiniz? Korkut Bey'in adaletini kendin mi vermek istersin? Tıpkı Gümüştekin, Ertuğrul'un peşinden gidip kendi adaletini getirmek istediği gibi. Sessizce, usulca, haince. Ha? De hele, 
Sen bunu nereden bilirsin be kadın? Çok mu merak ettin? Söyleyeyim. Duru Hatun'u da. Korkut Bey'i de öldürdüğünüz bilirim. Saadettin köpeğin emriyle... ...o tamdaki Sungur Tekin'e Sultan Alaaddin tarafından verilmiş mührü çaldığınızı... ...sonra onu köpeğe götürdüğünüzü, o köpeğin de mührü Tangut'a verdiğini de bilirim. Yaklaşma, yoksa ikisi de ölür. <Gülüyor> Yoksa ne kadar adi mahluklar olduğunuzu öğrenmelerinden mi korkarsın? Sen ne dediğini bilmezsin. Yaklaşma dedim. Yoksa torunun da gelinin de ölür. <gülüyor> Gümüştekin tuzak kurduğunu sanır. Lakin asıl Gümüştekin evlatlarımın tuzağına düşecek. Ertuğrul ve Tuğtekin onu yakalamak için gittiler. Yalan söylüyorsun. Babama hiçbirinin gücü yetmez. Bunca senedir sizin gibi soysuzlarla savaştayız. Nelere gücümüzün yeteceğini bir bilseniz. Gökçe. Kızım bunların yalanlarına sen de kanar mısın? De bana. Siz ne uğursuz insanlarmışsınız. İkinize de lanet olsun. Bize gücünüz yetmeyecek Kayme. Bugün otağında kim varsa hepsi ölecek. <Gülüyor> Gülüyor> 